ఈగలు వాళ్తూ ఉంటాయి చాలా కష్టాలు పడతా ఉంటాయి అట్లాగే శుభ్రంగా ఉన్న జీవితాలను చెడగొట్టుకుంటానికి మా లాంటి వాళ్ళు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బాగుపడతారు కొంతమంది చెడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది నాలాగా ఉండిపోతూ ఉంటారు చాలా ఉండిపోయిన వాళ్ళు నేను ఒకడిని మంచి ఉద్యోగం ఉంటే ఉద్యోగం మానుకుని వచ్చినాను అలాగే మధుర శ్రీధర్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ వదిలేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు అశోక్ రెడ్డి కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు సో ఒకే గుట్టి పక్షులో అందరం అయితే ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక ఈ కష్టాలు నిష్ఠురాలు మామూలు కష్టాలకి ప్రిపేర్ అయిపోయే వస్తాం ఉన్న మంచి సుఖమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చామంటే సుఖంగా ఉందామని ఇంకా సుఖంగా ఉందామని వస్తాం సరే ఒక్కోసారి వస్తే ఒక్కోసారి రావు బట్ ఓ స్త్రీ రేపర ట్రైలర్ ఇప్పుడు చూసినాక అతనికి చాలా సుఖమైన జీవితం వస్తుందని అయితే నేను నమ్ముతున్నాను కష్టపడద్దు ఇక్కడ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అని చాలా భయపెట్టాను బట్ దానికి యూనో సిద్ధపడి వచ్చాడు సక్సెస్ అయ్యాడు నేను సినిమా చూశాను చాలా బాగా తీశాడు ట్రైలర్ కూడా చూశారు ఎంత బాగుందో సో అంటే మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేస్తున్నాను అశోక్ కష్టాలు నేను చూశాను ఎంత హానెస్ట్గా ప్రయత్నం చేశాడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ప్రతి క్షణం చూశాను నేను సో అందుకనే ఈరోజు ఇష్టంగా వచ్చాను ఆ ట్రైలర్ లాంచ్ కోసం సారీ సార్ సో మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేస్తున్నా అశోక్ ఒకటి మాత్రం షూర్గా చెప్పగలను అంటే సినిమా బాగుంటుంది చిన్న సినిమా కాబట్టి కొన్ని కొన్ని కష్టాలు ఫేస్ చేస్తాం ఇప్పుడు రిలీజ్ అప్పుడు సో వాటిని అధిగమించి ఏ లెవెల్కు రీచ్ అవుతుంది ఎంత సంపాదిస్తాడు ఇదంతా తన లక్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే హీట్ ఇట్ హీజ్ డ్యూటీ అయిపోయింది అనే హీ హీ హ్యాస్ టు లీవ్ రెస్ట్ గాడ్ అని నా ఉద్దేశం బట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు స్టే హియర్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని నేను నమ్మకంగా చెప్పగలను ఈ టైటిల్ ఓ స్త్రీ రేపుడు అనేది ఒక సెన్సేషనల్ టైటిల్ ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా చోట్ల చాలా ఇళ్ళ మీద రాసుకునేవారు వినేవాళ్ళం అయితే అంత మంచి టైటిల్ ఒక్కసారి కూడా సినిమా ఎందుకు రాలేదని లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను అనుకున్నా బట్ ఈ టైటిల్ రాలేదు సార్ ఓ స్త్రీ రేపురా రాలేదు సార్ షార్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చినట్టు మూవీ లేదు సో ఈ చూసి నేను ఏంటంటే నిన్న శ్రీధర్ గారు చెప్పారు సార్ మీరు డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ మూవీని బాగుంది అని నాకు నిన్న ట్రైలర్ చూపించగానే నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైకింగ్గా కనిపించింది విశ్వనాథ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ అమేజింగ్ ఎనీ హారర్ మూవీకి లేకపోతే ఇలాంటి స్కేరీ మూవీస్కి బ్యాక్ బోన్ ఈజ్ ఎడిటింగ్ అండ్ డిఓపి వర్క్ అండ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఆర్ఆర్ చాలా బాగుంది అండ్ దీన్ని కెమెరా చేసిన హరినాథ్ దేవరాజ్ చౌదరి నా తమ్ముడే నాకు చాలా కావాల్సిన వాడు అమేజింగ్ టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి తను హారర్ ఎప్పుడు కూడా చాలా సేఫ్ జోన్ అది అండ్ ప్రస్తుతం కూడా మనకి ఇప్పుడు దెయ్యాల్సి వేసి నడుస్తుంది ఇప్పుడు మనకి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో ఈ టైంలో కొంచెం బాగా భయపెట్టి కొంచెం నవ్విస్తే డెఫినెట్గా సినిమాలు చూడడానికి వస్తారు జనం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దెయ్యాల్సి సినిమాకి ఒక ఫే ఒక్కొక్క ఒక మనకు ఒక ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఆర్టిస్ట్లు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా పర్లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మాస్క్ వేసో లేకపోతే తెల్లగా రంగు వేసో ఏదో మేనేజ్ చేయొచ్చు సో అశోక్ రెడ్డి వర్షాలని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే సినిమా ఫోటోగ్రఫీ కానీ అండ్ మా ఘనసాల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎస్పెషల్లీ హారర్ ఫిల్మ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సౌండ్ సౌండ్ అనేది చాలా సౌండ్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ ఆల్వేస్ విష్ దమ్ వెల్ ఒకటి ప్యాషనేట్ థీమ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి విభాగంలోనూ తమ బెస్ట్ చూపించుకుంటే ఈ సినిమా ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక తపన ఉన్న టీం కష్టాలు ఎన్ని పడ్డారనేది సక్సెస్ అయిన తర్వాత నేను మారుతాను కానీ ఇప్పుడు ఆ కష్టాలని చెప్పకుండా కేవలం టీజర్తో ఇంప్రెస్ చేద్దాము అనే ఒక ఎయిమ్తో ఇక్కడికి రావడం అనేది దట్ ఇస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాము అని అశోక్ రెడ్డి వాళ్ళ టీం చెప్పడానికి ఇది కారణం దే ఆర్ హియర్ టు స్టే అండ్ దే విల్ బి మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ నో మ్యాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దర్ అది ఆ కన్విక్షన్ ఈజ్ వాట్ మేక్స్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఫస్ట్లో కలిసినప్పుడు అంటే జర్నీ టైంలో కలిశాను అక్కడి నుంచి తన జర్నీ ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్గా చేద్దామా వన్ అవర్ అయిపోతుంది ఏం చేద్దాము లేదు ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్గా చేద్దామన్న డెసిషన్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బోల్డ్ డెసిషన్స్ దట్ వెంట్ ఇంట్రీ కమర్షియల్ హిట్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఇంకో సినిమా కూడా తీయాలి కాబట్టి కంపల్సరీ అదేవిధంగా వచ్చి వంశీ అండ్ ఆశిష్ గారికి అలాగే దీక్ష వీళ్ళందరూ కూడా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్తో ఈ సినిమాని ఆకట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ అలాగే మా దోస్త్ ఎన్సాల్ విశ్వనాథ్ గారికి యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక మంచి కమర్షియల్ హిట్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఇందులో కష్టపడి చేసింది జస్ట్ ఆ క్లాప్స్ వినేదానికి
సో నాకు తెలిసి నేను అంటే నేను కూడా నియర్లీ ఒక టెన్ ఫిలిమ్స్ చేశాను సో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ ఫిలిం ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూసారు కదా ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ కాపీ ఈజ్ రెడీ అండి నమ్ముతారా ఫస్ట్ కాపీ ఈజ్ రెడీ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ ఇప్పటి వరకు ఇంక నెక్స్ట్ ఆర్డర్ రిలీజ్ దాని తర్వాత సినిమా రిలీజ్ దర్ ఈస్ నో అంటే ఇంక నుంచి అంటే ప్రమోషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ అని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను నేను బిలీవ్ చేస్తాను నేను చెప్పేది ఏం లేదు అంతా ఇక్కడే ఉంది ఈ పోస్టర్లోనే స్టోరీ మొత్తం ఇక్కడే పోస్టర్లోనే ఉంది ఆనెస్ట్గా చేసాం అటెంప్ట్ అదొకటి మాత్రమే చెప్పగలం రిజల్ట్ అనేది మర్చిపోయి మంచి ఒక మంచి సినిమా చేద్దామని చేసాము సో దీనికి చాలామంది చాలా రకాలుగా సహకరించారు తను చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశోక్ రెడ్డి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీక్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శృతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ అండ్ మిగతా విషయాలు అన్నీ ఆడియో రిలీజ్లో మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దేవా థ్యాంక్ యూ సిద్ధం థ్యాంక్ యూ ఓంకార్ థ్యాంక్ యూ పవన్ థ్యాంక్ యూ శ్రీ గండసాల శ్రీనివాస్ గారు ఆడియో రిలీజ్లో ఇంకా మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడదాం ముందుగా డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాలండి ఎలా అంటే వి ట్రావెల్ అరౌండ్ నైన్ మంత్స్ ట్రావెల్ చేసామండి మేము నైన్ మంత్స్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు లాస్ట్లో కూడా అలానే ఉన్నారండి ఒక అసిగా ఒక ప్యాషన్ తోటి ఒక ఒకటే అండి అందరిలాగా సరదాగా లూజ్గా మాట్లాడాలు ఒక ఇది ఏముండదండి జానర్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే సీరియస్గా ఉంటుంది అనమాట సీరియస్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఎలా చేద్దాం అప్పుడు ఉండుద్ది అంతా సీరియస్గా ప్రొఫెషనల్గా జరిగింది చాలా కష్టపడి చాలా బాగా చేశారు ఈ ఓ స్త్రీ ట్రైలర్ లాంచ్కి వచ్చిన గెస్ట్స్కి పెద్దలందరికీ శ్రీధర్ సార్ భరద్వాజ్ సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ అశోక్ స్పెషలీ ఆబ్వియస్లీ హిమ్ బికాస్ హీ కన్విన్స్డ్ మీ టు డూ దిస్ క్యారెక్టర్ కాల్ మోనికా అండ్ దిస్ ఫిలిం చాలా ఓపికగా నాకు స్టోరీ అంతా చెప్పి నా పాట అంతా చెప్పి నాట్ ఓన్లీ మై పాట్ హీ మేడ్ మీ లిజన్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఎంటైర్ స్టోరీ చాలా ఇంప్రెస్డ్గా ఉంది చెప్పినప్పుడు అండ్ జర్నీ చూపించారు జర్నీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హీ షోడ్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ చాలా చాలా బాగుంది సో నాకు ఐ వాస్ వెరీ షూర్ కి హీ మేక్ మీ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఈ మూవీలో నేను కళ్యాణి అనే క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను నా మీద ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టి నన్ను ఈ మూవీలోకి తీసుకున్న అశోక్ రెడ్డికి చాలా థ్యాంక్స్ అందరూ ఈ మూవీ చూసి మమ్మల్ని విష్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్